Nastavljamo u istom duhu. Gost jutra je ugledni američki džez autor, džez pijanista, muzikolog, ekspert za američku muziku John Edward Hase. Dugo se bavio razvojem džeza u New Orleansu i američkom narodnom muzikom. Preko 30 godina radio je kao kustos američke muzike u Nacionalnom muzeju Smithson, koji je najveći edukativni i istraživački kompleks na svijetu. Kao kustos u Smithsonu pomogao je u izgradnji najveće muzejske kolekcije istorije džeza na svijetu. Inače i tvorac ove divne manifestacije o kojoj govorimo danas, a sa nama je i članica Udruženja Jazz Art, Anica Vujnović, koja će nam naravno i provoditi. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Good morning. Dobro jutro. Dobro jutro. How are you? Very good. Very good. Ok, eto neka bude i prvo pitanje za gospodina Johna. Zašto nam je zapravo umjetnost potrebna više nego ikada? To je bila i tema predavanja koja je održao u ministarstvu. Our first question this morning is actually the title of the lecture that was organized yesterday at the Ministry of Culture in Cetinje. Why do we need art today more than ever? One big reason is that the arts help bridge differences. Differences among cultures, language, religion. Jedan veliki razlog zbog kojeg nam je umjetnost potrebna jeste u tome što umjetnost, odnosno umjetnosti, pomažu da se prevaziđu razlike, razlike koje imamo u kulturi, jeziku ili religiji. Another reason is that the arts help us express things that cannot be expressed in words. Umjetnost nam takođe pomaže da izrazimo one stvari koje je riječima nemoguće izraziti uvijek. The arts are so important to every culture of the world. Umjetnost je važna za svaku kulturu na svijetu. And recent research shows that playing music has many benefits for the brain. Jedno nedavno istraživanje pokazalo je da sviranje muzike na razne načine koristi našem mozgu. And the arts get us through difficult times. Takođe, umjetnost nam pomaže da prevaziđemo teška vremena. E sad, kako se osjećate kao neko koje stvori ovu manifestaciju i koje prati širom svijeta? Šta je izrasla i možda da se osvrnete na to kako ona iz vašeg ugla izgleda upravo ovdje, na našim prostorima u Crnoj Gori? Tell us more. How does it feel to be the creator of one of such large and important events that are international nowadays and how did this go throughout the years and especially how does it look like from how Montenegro is celebrating the Jazz Appreciation Month? I'm very, excuse me, I'm very proud and, and grateful to have been the father of Jazz Appreciation Month and um, very grateful to the many, many people, institutions and organizations that have gotten behind it. Veoma sam ponosan i zahvalan kao otac mjeseca poštovanja džeza i kao što rekoh zahvalan mnogim onim pojedincima, institucijama, organizacijama koje su tu ideju prihvatile i stale iza nje. It's now become a part of the year in, in many places and certainly here in Montenegro every April is Vidim da je to u mnogim krajevima postao godišnji događaj, znači svakog aprila je mjesec poštovanja i proslavljanja džeza. To je svakako slučaj ovdje u Crnoj Gori. And of all the nations in the world, Montenegro is a leader in celebrating jazz appreciation month. Mogu reći da je od svih drugih nacija, među svim drugim nacijama u svijetu Crnagora lider kada je proslavljanje mjeseca džeza u pitanju. In part due to your efforts and the jazz arts and Maja who is a remarkable leader and a visionary for this music. 
jednim dijelom i zahvaljujući naporima jazz arta, odnosno Maje Popović koja je lider cijelog ovog projekta ovdje u Crnoj Gori. I'm very proud of what Jazz Arts and Maja Popović and the other people who support Jazz Appreciation Month do every year here in Montenegro. Izuzetno sam ponosan na ono što Maja Popović kroz Jazz Art i druge institucije u Crnoj Gori čine na promovisanju i proslavljanju ove muzike. I don't know any other country that has a, produces a beautiful booklet, this, this thick of, uh, about Jazz Appreciation Month. Each year. Uh, ne znam da se i u jednoj drugoj zemlji u svijetu svake godine uh, objavljuje uh, bilten uh, mjeseca poštovanja džeza. Jedna lijepa knjižica koja sumira sve aktivnosti posvećene džezu, ne samo tokom aprila, nego i uh, cijele godine. Hvala vam puno na tim lijepim riječima. One su nam mnogo važne, naravno, kada dolaze od oca ove manifestacije. Thank you for your kind words. It uh, means uh, a lot to us, especially when we know that it comes from uh, the father of uh, the celebration. Hvala. E sad, postoji još puno pitanja, naravno, koja želimo da postavimo našem cijenjenom gostu, ali eto, nemamo naravno nikad dovoljno vremena zbog obilja tema u jutarnjem programu, ali eto, voljela bih samo da nam kaže, znamo da je izuzetno popularan, da su popularni njegovi govori o liderstvu i sad, kojih je to čuvenih osam lekcija za lidere? Što mi volimo da smo lideri? There are a great many uh, things that I would like to ask you, but uh, due to the fact that this is a morning program and we have a lot of topics that we need to cover, there is uh, never enough time. Uh, what I would uh, like to ask you uh, this time, uh, nevertheless, is to tell me about uh, your popular uh, talks on leadership and how it connects to music. Can you tell us about about the eight characteristics of uh, leaders or lessons for the leaders that uh, you uh, mention in your talks. Yes, uh, jazz may seem a very unlikely place to look for secrets of effective leadership, but jazz masters have much to teach us. Uh, jazz ne izgleda baš kao oblast u kojoj biste tražili odgovore na pitanja o liderstvu. Uh, međutim, činjenica je da među velikim imenima jazza možete pronaći mnoge sjajne lidere. Such jazz masters as Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Wynton Marsalis exemplify great leadership principles. Uh, Jazz majstori, poput Louis Armstronga, Duke Ellingtona, Ella Fitzgerald ili Vintona Marsalisa, daju nam mnoštvo sjajnih primjera liderstva na koje se možemo ugledati. Listen closely. Pažljivo slušajte. Find your own sound. Pronađite svoj sobstveni zvuk. Remain fresh. Innovate. Zadržite svoju svježinu. Inovirajte. Take risks, improvise. Rizikujte, odnosno improvizujte. Collaborate creatively. Kreativno sarađujte sa ostalima. Affirm diversity. Podržite raznovrsnost, raznolikost. And jam. I jamujte, odnosno. Budite u džema, možemo tako reći. Puno hvala. Hvala, bilo nam je veliko zadovoljstvo što ste bili sa nama i puno vam hvala na tome. Thank you very much for being with us today. Hvala. Hvala. Ovim ćemo i završiti i pokloniti vam karte. Naredni gosti mjeseca poštovanja Jazz Agent 2018 su Hadar Neuberg Trio iz Izraela i Sjedinjenih američkih država koji će nastupiti u četvrtak 26. aprila u CNP-u u 20. Za taj koncert dijelimo dva puta po dvije ulaznice. Mogli ste da čujete kako oni zvuče dok smo razgovarali. Hvala puno što ste bili sa nama. Budite uvijek sa nama. Čekamo vas i sjutra u sedam.